Kwanza tunasikitika kuambia kwamba katika majeruhi tuliokuwa nayo jana 38 tumeondokewa na majeruhi wengine sita Kwa hiyo tumebaki na majeruhi 32. E, tunasikitika kwa hilo. Lakini niseme tu katika 32 waliobaki tunaendelea kupambana kwa kisha kwamba tunaweza kuwarejesha katika hali zao za kawaida. Lakini pia katika 32 hao wagonjwa 17 e, wako katika wodi za wagonjwa wanaoitajwa angalizi maalum yani ICU na wagonjwa 15 wako katika jengo la uh, sewahaji katika wodi yetu namba 22 wakiendelea kupata matibabu. Kwa hiyo katika 32 wanaojitambua wako 15 ambao wajitambua wako ICU wako 17 kubwa zaidi ambalo ningependa kusema ni kwamba timu yetu ya wataalamu madaktari wa uguzi wa farmasia na watu wa huduma wote wanaohusika na wagonjwa moja kwa moja wameshikana kuhakikisha kwamba wanaendelea kutoa huduma kwa majeruhi 32 hao waliobaki ili kuhakikisha kwamba wanaweza kurejea katika hali zao za kawaida na uweze kuendelea na shughuli zao za kujenga uchumi binafsi na uchumi wa nchi. Na zaidi ya yote tuendelee kuwaombea kila mtu kuwa dini yake. Wagonjwa hao walioko ICU na wodi za kawaida. Lakini pia na wataalamu wetu ili waweze kufanya kazi kwa weredi zaidi na nguvu na pia wasikate tamaa kwa sababu hii ndio kazi tuliyopewa sisi. Ya kuhakikisha kwamba tunafanya kila jitihada ya kurejesha E, hali zao za kawaida. Kwa hiyo ni seme tu katika takwimu toka tumepokea majeruhi 46 waliofariki hapa ni 14 na tumebaki na 32. Kwa hiyo ukichukua 32 ukajumlisha 14 unapata 46. Lakini ukichukua 46 ukatoa waliofariki 14 tunabaki na majeruhi 32. Hiyo ndio takwimu sahihi ya majeruhi tulionao hapa katika hospitali ya taifa Mwimbili. Asanteni sana. Jina lako? Mimi naitwa Aminieri Aligaisha ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano katika hospitali ya taifa Mwimbili.